ఈరోజు మనము టెస్ట్ క్లాసెస్ అనేసి ఒక కాన్సెప్ట్ చూద్దాం ఈ టెస్ట్ క్లాసెస్ దేనికి యూజ్ అవుతాయి అంటే మనం రాసిన ఏదైనా ఒక అపెక్స్ కోడ్ని వెరిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ రాసి ఉన్నాం సో ఈ ట్రిగ్గర్లో ఏముంది సమ్ కోడ్ అనేది ఉంది ఆ తర్వాత ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా టెస్ట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే మాన్యువల్గా ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేసి ఆ తర్వాత వెరిఫై చేస్తామన్నమాట అవుట్పుట్ అనేది వర్క్ అయిందా కాదా అనేసి కానీ దీంట్లో ఉన్న మనకు ఆప్షన్ ఎలా వస్తుంది అంటే టెస్ట్ క్లాస్లో అట్లా వెరిఫికేషన్ అనేది మనం డైరెక్ట్ కోడ్ యూస్ చేసి చేయొచ్చు అనమాట సో ఇది థిరిటికల్గా దీని డెఫినేషన్ తీసుకుంటే అపెక్స్ టెస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఎనేబుల్ యూ టు రైట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ టెస్ట్ క్లాసెస్ ఫర్ యువర్ అపెక్స్ క్లాసెస్ అండ్ ట్రిగ్గర్స్ ఆన్ ది లైట్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేసి వీళ్ళు చెప్పున్నారు అనమాట ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎన్ చూస్ హై క్వాలిటీ కోడ్ మనం రాసిన కోడ్ అనేది కొంచెం క్వాలిటీగా ఎక్కువ ఉంది అనేసి ఆ తర్వాత సేల్స్ ఫోర్స్ వాళ్ళు బై డిఫాల్ట్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఒక కండిషన్ అనేది మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు అనమాట ఆ కండిషన్ వచ్చేసి మనకి మినిమం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది కోడ్ కవర్ అవ్వాల ఓవరాల్గా కోడ్ కవర్ అవ్వాలన్నమాట డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ట్రిగర్స్కి క్లాసెస్కి అది వన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత వస్తుంది డిఫాల్ట్ది సో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాం సింపుల్గా ఒక లైన్లో చెప్పాలంటే టెస్ట్ క్లాసెస్ అనేది మనం రాసిన కోడ్ని టెస్ట్ చేయడానికి టెస్ట్ క్లాసెస్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ అకౌంట్ ట్రిగ్గర్ అనేసి ఉంది కదా దీనికి టెస్ట్ క్లాసెస్ కావాలంటే న్యూ మనం ఏదైతే క్లాస్ నేమ్ కానీ ట్రిగ్గర్ నేమ్ కానీ ఇచ్చిన తర్వాత లాస్ట్లో టెస్ట్ అనేసి పెడితే కన్నా మనకు ఒక చిన్న నోటిఫికేషన్ మాది అనమాట అవి టెస్ట్ క్లాసెస్ అని చెప్పి చెప్పేదానికి సో ఈ టెస్ట్ క్లాసెస్ మామూలు క్లాసెస్ కూడా మాదిరిగానే ఉంటుంది అంటే మామూలు క్లాస్ క్రియేట్ చేసినట్టుగానే ఉంటుంది ఆ తర్వాత అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఈ టెస్ట్ అనేసి ఇస్తే కన్నా అప్పుడు ఈ మామూలు క్లాస్ అనేది టెస్ట్ క్లాస్గా చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ చూస్తే మనం ఓన్లీ గో టు అనేసి ఉంది దీనికన్నా సేవ్ చేస్తే కదా ఇప్పుడు రన్ టెస్ట్ అనేసి ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అయింది సో నార్మల్ క్లాసెస్ కానీ ఏమైనా చూస్తే ఓన్లీ గో టు అనేసి ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఈస్ టెస్ట్ అనేసి ఇస్తామో దానికి మనం ఈ రన్ టెస్ట్ అనేసి టెస్ట్ క్లాస్ని రన్ చేసే ఆప్షన్ కూడా వస్తుంది నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏమొస్తుందంటే మనకి సేమ్ పబ్లిక్ స్టార్టింగ్ టెస్ట్ మెథడ్ వన్ దీనికి ఏదన్నా ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసి ఆ మెథడ్ కూడా అట్ ది రేట్ ఆఫ్ ఈజ్ టెస్ట్ అనేసి ఇస్తాం సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనం టెస్ట్ క్లాస్ రాసే విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ట్రిగ్గర్స్ అయితే కన్నా మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి ట్రిగ్గర్స్ ఎప్పుడు ఫైర్ అవుతాయి ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి సో మనం ఏదన్నా ఒక రికార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు కానీ అప్డేట్ చేసినప్పుడు కానీ మనకు ట్రిగ్గర్స్ అనేవి ఫైర్ అవుతాయి మనం రాసిన ట్రిగ్గర్ అనేది ఇన్సర్ట్ మీద ఉందా అప్డేట్ మీద ఉందా చెక్ చేస్తాం మనం రాసిన ట్రిగ్గర్ ఇన్సర్ట్ మీద ఉంది సో మనం ఏదన్నా ఒక డేటాని నార్మల్గా ఇన్సర్ట్ చేసినా సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తామంటే ఈ టెస్ట్ క్లాస్కి ఇది అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఉంది కాబట్టి మనము అకౌంట్ అనే దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అకౌంట్ ఏసీసీ ఈక్వల్ టు న్యూ అకౌంట్ ఆ తర్వాత మన ఫంక్షనాలిటీ ఇది ఏదైనా ఒక అకౌంట్ కానీ క్రియేట్ చేస్తే కన్నా ఆ అకౌంట్లో ఉన్న కంట్రీ నేమ్ అనేది దానికి యాడ్ అవ్వాలి సో దీనికి మనకు కావాల్సింది 
ACC dot name test account country. So put test account country and take no then key country and other value. You put the account gonna insert chest taken no? Insert time Tarwata Yemunda land tag no e name on the mar Michina name key e country e the yard of a country and the so person system that debug better than no next to run test and assist no? This run text is in the account. This account 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 is in the account. This Here, insert fail and this is exception. So, Exception just there, record is read only. Atharvata trigger, account trigger, Mandasan trigger, Dantharvata line number four on a Sunday. So, account trigger low, line number four low, Ekramanaki and Chetanamanda, E field and other read only field and a sage of Sunday. Superman Mandasan trigger of Chessy, before insert question with Rasan no. After insert done, I see that there was a little bit of change. I will ask So, here before insert, I will ask you. Then, came mention just the moment. Only same test class na exhibit just to know. Ipuri class ke lesi percentage just to know. Mantha percentage cover hai na lesi. Fifty five percent cover hai nde. Atar baat ekdi ke lesi. Deepak lablo manu expectation value ho chinda le do erfe just to. Ikar choose the karna. Manu ke test account name. Atar baat country. Atar baat ID hai na the nde. Can you name another or let So name one of the if condition local coach in the leather check chase than person ACC dot name one other print just to know. Country India on a Sunday. Sacramento Angels to the Monday. First two test classes call Sunday. But I'm then quiz as the Monday to text of X code. मानूँ राष्ट्रन कोड ने टेस्ट किया था उनकी यूज़ किया था। सब मानूँ राष्ट्रन कोड ने टेस्ट किया था बोलो। ट्रिगर ने अलग टेस्ट किया था मानते हैं। बाय इंसर्टिंग दी डेटा। 
ट्रिगर की डेटा ने इंसर्टे दाने मन टेस्ट चेयर सो इला टेस्ट मन एग्जिस्ट सिनारी वे अकोट नेम का इच्छा अकोट नेम प्लस कंट्री नेम अने मन की फल डिस्प्ले अवाली इधी मन को रासी दी मैनुअल एला टेस्ट मैनुअल टेस्ट मैनुअल टेस्ट की फस्ट अकोट क्रिएट सेम इच्छे आ तर आफ्टर क्रियेटिंग रिकॉर्ड वी वि इफ दि कंट्री फील ईज ऐडेड और नाट इधी मन मैनुअल सो इन दीन के चेयरेंटे सेम ऐसी को चेयर इप्ड दी अपेक्स क्लास अपेक्स टेस्ट क्लास एट्लास्ट फस्ट अकोटने दी क्रिएट क्रिएट अकोट इक मन क्रिएट अकोट अने सेम तस्कटा दीन कोसम राे अकोट एसीवल टू न्यू अकोट अने इकड़े फील्स इवाली अने अंटे मन नेम प्लस आ तर मिनीम कंट्री अन्ट इव रे फील्स इवाली एन क्या मैं कंट्री ने बेसको आ तर से नैक्स्ट इपू क्रिएट तरवा मैनुअल आ रिकॉर्ड डीटेल पेजल के अभी वर्क चक् अद क्लास एक्टे साकल को यूज मन का एक्सपेक्टेड अवटपुट वा चक् सो इक मैं सिस्टम डाक डीबक कदा सो इपड़ेम चाहे इप मन की नेम का अकोट एसी टू ईक्वल टू सिलेक्ट नेम फ्रम अकोट वे ईडी ईक्वल टू एसीसी डाट सो इक मन के मैं क्रिएट अकोटे डेटा बेस नीचे क्वेरी चुस्क दीन तरवा सिस्टम डाट असटने सो ई असटने अभीक्वल का मैं कंडीशन से चक्ली सो इक एसीसी डाट नईम ईक्वल टू ईक्वल टू कंट्री नेम अंडर स्कोर इंडिया इन के अभी ईक्वल का दि कंट्री नेम नाट पुलेटेड इन अकोट सो इन मैं एम चुनाव यह अपेक्स क्लास की कावास डेटा अने दी इं प्रोवैड्स इंदो मन दे डेटा प्रोवैडे इकड़ना इनसर्ट अकोट क्रिएटे क्रिगर डाक न्यू अने कदा सो इंदो का डेटा अने दी मन अब इनसर्टे इेटा वस्तम इधे टेस्ट क्लास की संबंधी नैक्स्ट टाइम सो इध के वन अन्ट दी इन फर् एग्जापल मेथड ने कंट्री नेम चक्ने दीन तरवा एम चेयल सैकंड ट्रिगर सुनारे मन की 
ఈ కంట్రీ నేమ్ అనేది డూప్లికేట్ అయితే కదా మనం ఎర్ర త్రో చేయాలి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ సమ్ మ్యాచింగ్ ఫామ్ అప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది అని చెప్పేసి ఉంది సో దీనికి మాన్యువల్గా అయితే ఎలా టెస్ట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ సెనారియో ఇఫ్ ది అకౌంట్ నేమ్ యూస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ది కంట్రీ దెన్ త్రూ ఎర్ర ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ సెనారియో అనమాట సో దీన్ని మ్యాన్వల్గా ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం దానికి నేమ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ అకౌంట్ అనేసి పెడతాం కంట్రీ వచ్చి ఇండియా అనేది ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ అకౌంట్ అనేది మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలి ఈసారి నేమ్ అనేది మళ్ళీ ఫస్ట్ అకౌంట్ అనేది ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత కంట్రీ అనేది మళ్ళీ ఇండియా ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏం చెక్ చేస్తామంటే అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ సెకండ్ అకౌంట్ ఇఫ్ వీ ఫౌండ్ ఎనీ ఎర్ర దెన్ ఇట్స్ ట్రూ అంటే సెకండ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎర్ర రావాలి అనమాట సో దీన్ని చెక్ చేసేది ఫస్ట్ ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం సెకండ్ ఇంకో అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ఎర్ర వచ్చిందా లేదా అనేసి ఇక్కడ వెరిఫై చేస్తాం సో ఇది మనం మాన్యువల్గా రికార్డ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చేస్తుంది సో సేమ్ మనం అఫెక్ట్స్ క్లాస్లో ఏం చేస్తామంటే ఈ మూడు స్టెప్స్ సేమ్ యాజ్ చేసిగా మళ్ళీ మనం కోడ్ యూస్ చేసి కూడా చేయాలి దానికి ఈసారి సేమ్ యాజ్ చేసిగా తీసుకొని ఇక్కడ కంట్రీ నేమ్ చెక్ అని కాకుండా కంట్రీ నేమ్ యూనిక్ చెక్ అనేసి తీసుకుందాం యూనిక్గా ఉందా లేదా అనేసి చెక్ చేసేదానికి సో ఇక్కడ యూనిక్గా ఉండేదానికి లేదా చెక్ చేసుకునే దానికి ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో దీని తర్వాత రెండో అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే రెండో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎర్ర వస్తుంది కదా ఆ ఎర్ర అనేది మనం ఇచ్చింది ఉందా లేదా అనేసి వెరిఫై చేస్తాం దీన్ని ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఎర్ర వస్తుందా లేదా అనేసి మనం ఇక్కడ టూ టైమ్స్ ఏసీసీ అని ఇచ్చిందాం ఇక్కడ ఏసీసీ టూ అనేది ఇస్తాం సో ఇప్పుడు ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం మనకు కావాల్సిన ఎర్ర అనేది వచ్చిందా లేదా అనేసి సో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఫెయిల్ ఎక్సెప్షన్ ఏముంది అంటే కంపెనీ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ది కంట్రీ ఆ తర్వాత ఇక్కడ కంట్రీ నేమ్ ఉందన్నమాట ఇండియా అనేసి సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మనం ఇక్కడ డాట్ యాడ్ ఎర్ర అనేసి ఇచ్చున్నాం కదా ఆ ఎర్ర మెసేజ్ నుంచి వచ్చింది ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ తీసుకుంటే కదా దీనికి సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ అనేది కవర్ అయింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీన్ని మనం ట్రై క్యాచ్ యూస్ చేసి క్యాచ్ చేయాలి ట్రై ఈ ట్రై అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఈ బ్లాక్లో ఉన్న ఏదైనా ఒక ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు ఇది మనకి ఇట్లా ఫెయిల్ కాకుండా దాన్ని హ్యాండిల్ చేసే దానికోసం యూస్ చేస్తాం
ఎక్సెప్షన్ అనేసి అందులో ఒక వేరియబుల్ ఉంటుంది సిస్టమ్ డాట్ డీబల్ ఎక్సెప్షన్ ఈ డాట్ ఇక్కడ గెట్ మెసేజ్ అనేసి ఉంది కదా ఆ మెసేజ్ అనే దాన్ని ప్రింట్ చేసి మనం పెట్టిన మెసేజ్ వచ్చిందా లేదా వేరే మెసేజ్ వచ్చిందా అనేసి వెరిఫై చేస్తాం సో ఇక్కడ మెసేజ్ చూస్తే కదా ఈ మెసేజ్లో ఇన్సెట్ ఫీల్డ్ ఎక్సెప్షన్ ఆ తర్వాత ఫీల్డ్ ఎక్సెప్షన్ కంపెనీ నేమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అనేసి వచ్చింది ఒకసారి దీన్ని మొత్తం ప్రింట్ చేసి చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి ఏ లైన్ నెంబర్లో వచ్చింది అని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి ఆ తర్వాత ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ ఆ తర్వాత ఎక్సెప్షన్ మెసేజ్ సో ఇవన్నీ మనకు వచ్చాయన్నమాట సో దీంట్లో ఏం వెరిఫై చేస్తామంట ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అసెట్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చెక్ చేస్తున్నామంట ఈ డాట్ గెట్ మెసేజ్ డాట్ కంటైన్స్ ఈ కంపెనీ నేమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అనేసి ఉంది కదా అది ఉందా లేదా అనేసి మనం చెక్ చేస్తాం ఇన్ కేసు అది కన్నా లేకుంటే కన్నా మనం ఒక ఎర్ర మెసేజ్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తాం సో ఇప్పుడు మనకి ఎంతవరకు కవర్ అయిందంటే ఫస్ట్ కేసెస్కి చూసాం ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే కనుక ఇది అయిపోతుంది సెకండ్ కేసు ఉంది ఆ సెకండ్ కేసు వచ్చేసి అకౌంట్ని రెండు సార్లు క్రియేట్ చేస్తే కనుక సెకండ్ కేసు క్రియేట్ కవర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ థర్డ్ కేసు అనేది ఎప్పుడు కవర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వెరిఫై చేస్తే థర్డ్ కేసు అనేది ట్రిగ్గర్ డాట్ ఈజ్ అప్డేట్ ఇది ఓన్లీ అప్డేట్ అయినప్పుడు ఆ తర్వాత ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఇది ఆఫ్టర్ అప్డేట్లో ఇది పనిచేస్తుంది అనమాట 
సో ఇప్పుడు ఇది ఆఫ్టర్ అప్డేట్లో పని చేయాలి అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఒక అకౌంట్ని అప్డేట్ చేయాలి సో ఇంకా పైది ఇన్సర్ట్ కాబట్టి మనం ఇన్సర్ట్లో తీసుకుందాం కిందిది అప్డేట్ కాబట్టి మనం అప్డేట్లో తీసుకుందాం సో ఇది అప్డేట్కి రావాలంటే ఆఫ్టర్ అప్డేట్ ఇక్కడ ఆఫ్టర్ అప్డేట్ అనే సిస్టమ్ నెక్స్ట్ దీని సినారియో ఒకసారి వెరిఫై చేస్తే సో దాని చైల్డ్ అకౌంట్లో ఉన్న ఫోన్ నెంబర్ అనేది అప్డేట్ అవ్వాలి సినారియో ఇఫ్ వీ అప్డేట్ ఫోన్ నెంబర్ ఇన్ అకౌంట్ దెన్ అప్డేట్ ది ఫోన్ నెంబర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ సో దాన్ని ఎలా చెక్ చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ అకౌంట్ అప్డేట్ కాబట్టి అకౌంట్ని క్రియేట్ చేయాలి సెకండ్ అకౌంట్లో ఉన్న ఫోన్ నెంబర్ని మోడిఫై చేయాలి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దీని యాక్షన్ అనేది చైల్డ్ కాంటాక్ట్ మీద ఉంది కాబట్టి అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే క్రియేట్ ఏ కాంటాక్ట్ అండ్ గివ్ అకౌంట్ ఐడి సో అకౌంట్ ఐడి నుంచి ఆ కాంటాక్ట్ అనే దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తాం ఇది మనం మాన్యువల్గా చెక్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఒక అకౌంట్ని క్రియేట్ చేస్తాం దాని తర్వాత ఒక కాంటాక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అకౌంట్లో ఉన్న ఫోన్ నెంబర్ని మోడిఫై చేసి ఈ కాంటాక్ట్లో అప్డేట్ అయిందో లేదో చెక్ చేస్తాం సో ఇక్కడ చెక్ చేసేది యూ విల్ చెక్ ఇది ది ఫోన్ నెంబర్ ఈజ్ మోడిఫైడ్ ఇన్ ది కాంటాక్ట్ ఆర్ నాట్ సో కాంటాక్ట్లో మనం ఇచ్చిన నెంబర్ ఉందా లేదో చెక్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు దీనికి కావాలి అని అంటే నెక్స్ట్ సపరేట్ మెథడ్ అనమాట కాంటాక్ట్ ఫోన్ చెక్ కాంటాక్ట్లో ఉన్న ఫోన్ నెంబర్ని చెక్ చేస్తాను దీనికి మనం చేస్తూ ఉండేది ఫస్ట్ ఒక అకౌంట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఆ తర్వాత కాంటాక్ట్ని ఒక దాన్ని క్రియేట్ చేయాలి దీనికి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అనేసి ఉంటుంది అకౌంట్ ఫోన్ కాంటాక్ట్లో మనం ఫోన్ నెంబర్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది ఇద్దాం ఆ తర్వాత ఇన్సర్ట్ కాంటాక్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ కాంటాక్ట్ని అప్డేట్ చేయాలి కాబట్టి ఏసిసి డాట్ ఫోన్ ఈక్వల్ టు ఇందులో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అనేసి ఫోన్ నెంబర్ ఇద్దాం సో ఇప్పుడు చెక్ చేసింది సో నెక్స్ట్ ఏం చెక్ చేయాలంటే ఈ ఫోన్ నెంబర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అనేది ఈ కాంటాక్ట్లో ఉన్న ఫోన్ నెంబర్ అనే దాంతో మ్యాచ్ అయిందో లేదో చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ కాంటాక్ట్ని కొరీ చేస్తాం సెలెక్ట్ ఫోన్ ఫ్రమ్ కాంటాక్ట్ వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు సివోఎన్ డాట్ ఐటి
ఇప్పుడు చెక్ చేయాలంటే సిస్టమ్ డాట్ అసెట్ మనం చూసేది ఇక్కడ ఏసీసీ డాట్ ఫోన్ అనేసి ఉంది కదా ఏసీసీ డాట్ ఫోన్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు సిఓఎన్ డాట్ ఫోన్ ఇవి రెండు కన్నా ఈక్వల్ టు కాకుండా ఉంటాయి కదా కాంటాక్ట్ ఫోన్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ విత్ అకౌంట్ ఫోన్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి వెరిఫై చేయండి మనం మాన్యువల్గా అయితే ఎలా ఆలోచిస్తున్నామో దాన్నే కోర్టులో రాస్తున్నాం సో వీటికి ఏం చేస్తానమంటే మాన్యువల్గా టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తాము అంత డీటెయిల్గా కాకుండా ఫస్ట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తామంటే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి కాంటాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కాంటాక్ట్ క్రియేట్ చేసాం ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి అకౌంట్లో ఉన్న ఫోన్ నెంబర్ అప్డేట్ చేయాలి సో అకౌంట్లో ఉన్న ఫోన్ నెంబర్ని అప్డేట్ చేసాం ఇది అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా జరగాల్సిన యాక్షన్ వచ్చేసి కాంటాక్ట్లో ఉన్న ఫోన్ నెంబర్ అప్డేట్ అయ్యండి సో దాన్ని చెక్ చేస్తున్నాం ఇది అప్డేట్ అయిందా లేదా అనేసి వెరిఫై చేస్తున్నాం సో దీన్ని ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి అసెషన్ ఫెయిల్ అనేసి వచ్చింది అంటే అవి రెండు మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనేసి సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ట్రిగ్గర్కి వెళ్ళి ఇక్కడ అప్డేట్ కాంటాక్ట్ లిస్ట్ కన్నా తీసుకుంటే కనో ఇది అప్డేట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ అకౌంట్ ఐడి అనేది రాలేదు సో మన టెస్ట్ క్లాస్లో కాంటాక్ట్ డాట్ అకౌంట్ ఐడి అనేది లింక్ చేయలేదు ఈ కాంటాక్ట్కి అకౌంట్కి లింక్ చేయలేదు సో అప్పుడు మనకి ఇది టెస్ట్ క్లాస్ ఫెయిల్ అవుతుంది డెప్లాప్మెంట్ అనేది జరగదు సో ఇప్పుడు ఇది టెస్ట్ క్లాస్ అనేది సక్సెస్ అయింది ఇంక డెప్లాప్మెంట్ చేస్తే కన్నా వేరే సెండ్ బాక్స్కి ఇది డెప్లాప్మెంట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనం ఓవరాల్గా సమరైజ్ చేయాల్సింది ఫస్ట్ టెస్ట్ క్లాస్ అంటే ఉంది టెస్ట్ క్లాస్ అంటే మనం రాసిన అపెక్స్ కోడ్ని టెస్ట్ చేసేదానికి యూజ్ చేస్తాం అది ఎందుకు టెస్ట్ చేస్తాము అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సరే ఒక యూజర్ స్టోరీ కానీ ఒక సినిమా కానీ డెవలప్ చేసాం దీన్ని మనము మళ్ళీ మళ్ళీ టెస్ట్ చేయకుండా ఈ విధంగా కోడింగ్లో రాసి ఈ కోడింగ్లో టెస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకో ఉంటే కదా ఎవరన్నా ఏదైనా చేంజెస్ చేసినప్పుడు ఈ పాత చేంజెస్ ఇంపాక్ట్ అవుతాయో లేదో ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది అనమాట సో మనం రాసిన ఈవెన్ మేబీ మనం ఏదైనా మాన్యువల్గా టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా మిస్ అయినా కూడా ఈ విధంగా కోడ్ రాస్తే ఏమవుతుంది అంటే రిగ్రెషన్కి యూజ్ అవుతుంది అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ మనం టెస్ట్ చేయకుండా ఇదే కోడ్ టెస్ట్ చేస్తుంది సో అందువల్ల ఈ టెస్ట్ క్లాసెస్ అనేవి సేల్స్ ఫోర్స్ వాళ్ళు మ్యాండేటరీ చేసి ఉన్నారు సో దానికి ఓవరాల్గా డెప్లాయ్ చేయాలంటే కదా అన్ని క్లాసెస్ కలిపి మినిమం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది కవర్ అయ్యి ఉండాలి టెస్ట్ క్లాసెస్కి సో ఇందులో మనం ఎలా గుడి గుర్తు పెట్టుకుంటామంటే సో దీంట్లో కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయన్నమాట గుర్తు పెట్టుకునే దానికి టెస్ట్ క్లాస్ని ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకుంటాము అని ఫస్ట్ ట్రిగ్గర్ అయితే డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం బేసిక్గా ఆ తర్వాత ఇన్కేస్ ఏదైనా ఎస్ఓ క్యూల్ క్వైరీ ఉంటే కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో ఈ అకౌంట్ ట్రిగ్గర్లో ఇక్కడ ఒక ఎస్ఓ క్యూల్ క్వైరీ ఉంది సో దీనికి సంబంధించిన డేటాను మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో ఇఫ్ ఎస్ఓ క్యూల్ క్వైరీ ఏమైనా ఉంటే కదా దానికి సంబంధించిన డేటాను కూడా ఇన్సర్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసి ఇఫ్ కండిషన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఇఫ్ కండిషన్ అంటే మేబీ ఇన్ కేస్ కంట్రీ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ఇండియా అనేసి ఉంది అప్పుడు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్కి అయితే చెక్ చేస్తానమో మేబీ అకౌంట్ అయితే అకౌంట్ కాంటాక్ట్ అయితే కాంటాక్ట్ ఆ డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు దాని కంట్రీ అనేది ఇది పెట్టాలన్నమాట దాని కంట్రీ అనేది ఇక్కడ మ్యాచ్ అయ్యే వాల్యూ పెడితే వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకి టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇఫ్ కంట్రీ ఈక్వల్ టు ఇండియా ఎల్సిఫ్ 
మేబి నెక్స్ట్ కంట్రీ ఈక్వల్ టు యుఎస్ అనేసి సెకండ్ కండిషన్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ సెకండ్ కండిషన్ అనేసి ఉన్నప్పుడు మనం రెండో మెథడ్ రాయాలి టెస్ట్ క్లాస్లో ఒక మెథడ్ ఇండియా కోసం ఇంకొక మెథడ్ దీనికోసం అనేది రాయాలి లేదా మనకి ట్రిగ్గర్స్ అనేది మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ని సపోర్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఒక అకౌంట్కి ఇండియా ఇచ్చి ఇంకో అకౌంట్కి యుఎస్ అనేసి ఇవ్వాలి సో ఇట్లా మనము ఈ మూడు మనం బేసిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకి ఏదైతే కవర్ కాలేదు అనిపిస్తూ ఉంది అంటే నేను అప్పుడు మనకు అక్కడ డేటా ఇవ్వలేదు అనేసి వెరిఫై చేయాలి ఇప్పుడు మనం ట్రిగ్గర్స్ అయితే ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తామో ఇది కూడా అదేవిధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మేబీ ఇవి కొంతమంది ఇంటర్వ్యూలో రాయమని చెప్పి అడగరు కానీ మనకు వర్క్ అనేది దీనిపైన కంపల్సరీగా వస్తుంది అనమాట సో ఇన్ కేస్ ఇట్లా ఏదైనా క్లాసెస్ అయ్యింది ఇప్పుడు ఈ క్లాసెస్ని మనం చెక్ చేయాలి సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి వెరిఫై చేయండి దీన్ని మనం టెస్ట్ క్లాస్ ఎలా రాస్తాము అనేసి ట్రిగ్గర్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఇన్వోక్ అయిపోతుంది కాబట్టి దానికి సపరేట్గా ఆ ట్రిగ్గర్ని కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అదే ఈ కలెక్షన్ హ్యాండ్స్ ఆన్ అనేసి ఉంది ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేయాలి క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ అని ఇస్తే కానీ ఆటోమేటిక్గా టెస్ట్ క్లాస్లో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ దీనికి ఏదైనా డేటా ప్రొవైడ్ చేయాలన్నా అంటే కనుక అవసరం లేదు ఎందుకంటే దీనిలో ఒక్క సాకుల క్వైరీ కూడా లేదు మనకి సాకుల క్వైరీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డేటా అనే దాన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ బేసిక్ ఎస్ఓకేల్ అనేసి ఉంది సో ఇప్పుడు ఇది కూడా చేయాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది బేసిక్ ఎస్ఓకేల్ ఆ తర్వాత డాట్ ఈఎక్సి అనేసి ఇక్కడ సాకుల క్వైరీ ఉంది అనమాట సో ఇక్కడ సాకుల క్వైరీ ఉంది అంటే కదా ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని తెచ్చుకుంటుంది ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని తెచ్చుకోవాలంటే టెస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏదైనా డేటా ఇస్తే కదా ఆ డేటా అనేది ఇక్కడ తీసుకొస్తుంది సో ఇట్లా ఓవరాల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనం ఫైనల్గా క్లాస్ రాసేటప్పటికి ట్రిగ్గర్ అంటే మనం ఖచ్చితంగా డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అది ఫైర్ ఫైర్ అవ్వాలంటే కదా ఆ తర్వాత మనం ఏదైనా ఎస్ఓకేల్ క్వైరీస్ కన్నా యూజ్ చేస్తా అంటే మనం రాసిన కోడ్లో అప్పుడు కూడా కంపల్సరీగా డేటా అనేది మ్యాండేటరీగా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఆ తర్వాత గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇట్లా ఇఫ్ కండిషన్స్ ఏదైనా ఉంటాయి కదా ఆ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని మనం చెక్ చేయాలి ఆ కండిషన్స్కి సాటిస్ఫై అయ్యే డేటా కనుక మనం ఇన్పుట్గా ఇస్తే కదా అప్పుడు మనకు వస్తుంది అనమాట సో ఇది మనకి పాజిటివ్ టైప్లో మనం రాసిన ఈ టెస్ట్ క్లాసు ఈ టెస్ట్ మెథడ్స్ అనమాట సో ఏమైనా అర్థమైందా డౌట్స్ ఉంటే చెప్తారా దీంట్లో కోటి అర్థమైందా హర్షిత అర్థమైందా ఓకే లత మాధవ సాయి శేఖర్ శ్రీను సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు వరకు మనం ఫస్ట్ నుంచి కొన్ని క్లాసెస్ కొన్ని ట్రిగ్గర్స్ రాసున్నాం కదా ఇట్లా కలెక్షన్ హ్యాండ్స్ అనేసి అనేసి ఇది బేసిక్ ఎస్ఓకేల్ ప్రాక్టీస్ అనేసి ఇట్లా ఏదో రాసాం కదా వీటికి ఈరోజు మనం యూజ్ చేసిన నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసి టెస్ట్ క్లాసెస్ రాసేదని ట్రై చేయండి అప్పుడు మనకి ఇంకొంచెం క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట మనకి మనం ఏదైనా చేయగలుగుతున్నామా లేదా అనేసి సో దీని పర్సంటేజ్ చూడాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళేసి చూస్తాము మనకు మినిమం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఉండాలి కానీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ వచ్చేసి అట్లా పర్సంటేజ్ మీద కాకుండా ఇట్లా ఫంక్షనాలిటీస్ని బేస్ చేసుకొని చెక్ చేస్తాం ఒక్కొక్క ఇఫ్ కండిషన్కి ఒక్కొక్క మెథడ్ రాయడం కానీ ఒక్కొక్క యూనిట్ కేసెస్కి ఒక్కొక్క మెథడ్ రాయడం కానీ ఓకేనా 